നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എയർ പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചാണ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഇഷ്യൂസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ എയർ പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് സോ എന്തൊക്കെയാണ് എയറിനെ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പൊല്യൂട്ടൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് വാട്ട് ആർ ദ കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഇഫക്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന ഒരു ഒരു മേഖലയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നോയിസ് ശരിക്കും ഈ ശബ്ദം ഒരു പൊല്യൂഷൻ തന്നെയാണോ ശബ്ദ മലിനീകരണം എന്നൊന്നുണ്ടോ നോയിസ് ഇസ് അൺഡിസേർഡ് ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് സൗണ്ട് സാധാരണ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഡിസേറബിൾ അല്ലാത്ത ലെവലിനെയാണ് നമ്മൾ നോയിസ് എന്ന് പറയുക അൻ അൺവോണ്ടഡ് സൗണ്ട് ഡംഡ് ഇൻ ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദാറ്റ് ഇസ് അൺഡിസേർഡ് ബൈ എ റെസിപ്പിയൻറ്റ് ഇസ് നോൺ ഇസ് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരാൾക്ക് ആവശ്യത്തിലുള്ളതിലധികം ഒച്ച ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദ മലിനീകരണം എന്ന് പറയാം ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ എയർ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ആക്ട് കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് ആയിരത്തി ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിൽ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആക്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു ആക്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വണ്ണിൽ എയർ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തിനായിരിക്കും അത് എയർ പൊല്യൂഷൻ തടയുന്നതിന് വേണ്ടി അത് അവിടെ പ്രോപ്പർ മെയിൻ്റനൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ എയർ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനിൽ ദ വോസ് എൻ അമെൻമെൻറ്റ് ഇൻ ദാസ് ദാറ്റ് ആക്ട് ആ ആക്ടിനെ അമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ഇസ് ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് എ നോയിസ് ഓൾസോ ഇസ് കൺസിഡേർഡ് എസ് എൻ എയർ പൊല്യൂട്ടൻ്റ് അപ്പോൾ എയർ പൊല്യൂട്ടൻ്റുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അതായത് വായു മലിനീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു ഘടകമായിട്ട് നോയിസിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ദാറ്റ് മീൻസ് അൺഡിസയറബിൾ നോയിസ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി കൺസിഡേർഡ് എസ് എൻ എയർ പൊല്യൂട്ടൻറ്റ് ഫോളോമീറ്റർ എന്നുള്ള ഒരു അപ്പാരറ്റസ് ഉപയോഗിച്ച് സൗണ്ടിനെ നമുക്ക് അളക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ ആ സൗണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഡെസിബൽ ആണ് പറയാറുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡെസിബൽ ആണ് സാധാരണ നമുക്ക് അഭിലഷണീയം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസയറബിൾ എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു ശബ്ദം അതിന് മുകളിലുള്ള ശബ്ദത്തെ നമുക്ക് നോയിസ് എന്ന് വിളിക്കാം വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡെസിബലിന് മുകളിലുള്ള ഉയർന്ന ശബ്ദം അത്തരം ശബ്ദങ്ങളുടെ ചെറിയ എക്സ്പോഷർ പോലും ഇയർ ഡ്രംസിനെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ ഇയർ ഡ്രംസിനെ സാരമായി ബാധിക്കും അത് മാത്രമല്ല ചെറിയ സൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡെസിബലിൽ താഴെയുള്ള നമുക്ക് അഭിലഷണീയം എന്ന് പറയുന്ന ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡെസിബലിന് മുകളിലുള്ള ഏത് ശബ്ദവും വളരെ കൂടുതൽ കാലം നമ്മൾ നിരന്തരമായി കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കോസസ് ഡാമേജ് ടു അവർ ഇയർ ഡ്രംസ് സോ ലെറ്റ് ഇസ് ലുക്ക് ഓൺ ഹൗ വാട്ട് ആർ ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ദ മെയിൻ സോഴ്സസ് ഓഫ് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ആർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മെഷീൻസ് തുടർച്ചയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യവസായശാലകളുടെ മെഷീൻസ് ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ആണ് വെഹിക്കിൾസ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എയർ പൊല്യൂഷൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു എയർ പൊല്യൂഷനും ഭാഗമായിരുന്നു വെഹിക്കിൾസ് ലൗഡ് സ്പീക്കേഴ്സ് ക്രാക്കേഴ്സ് എയർക്രാഫ്റ്റ് റോക്കറ്റ് എക്സെട്ര ഓൾ ആർ സോഴ്സസ് ഓഫ് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ സോ വാട്ട് ആർ ദ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് നോയിൽ നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഇഫക്ട്സ് ഇറ്റ് കോസ് സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഇൻ മാൻ തുടർച്ചയായിട്ടൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മെൻ്റൽ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ വരെ അത് ബാധിക്കാറുണ്ട് ഇറ്റ് കോസസ് സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ആൻഡ് ഓൾട്ടേഴ്സ് ദ ബ്രീത്തിങ് പാറ്റേൺ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടും നിങ്ങൾക്കത് പല എപ്പോഴെങ്കിലും അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും മിക്കവാറും എല്ലാവരും തുടർച്ചയായി വലിയ ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രാക്കേഴ്സ് പൊട്ടിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ധാരാളമായിട്ട് കൂടും സോ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ആൻഡ് ഓൾട്ടേഴ്സ് ദ ബ്രീത്തിങ് പാറ്റേൺ ദ പേഴ്സിസ്റ്റൻ നോയിസി എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്യാൻ കോസ് ദ ഇറിറ്റബിലിറ്റി ഹെഡ് എയ്ക്ക് സ്ലീപ്ലെസ്നെസ് തുടർച്ചയായി ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉറക്കമില്ലായ്മയും തലവേദനയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ആൻഡ
സൗണ്ടിനെ മഫിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ടിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ ലോസ് ഷുഡ് ബി വെരി സ്ട്രിക്ട്ലി പ്രൊവൈഡഡ് നമുക്ക് വളരെ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന നിയമങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഹോൺ ഫ്രീ സൗണ്ട്സ് അറൗണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആൻഡ് സ്കൂൾസ് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ യാത്ര റോഡിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു സൈൻ ഹോൺ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു സിമ്പിൾ ബോർഡ് റോഡിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത്തരം ഏരിയകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം നിയർ ബൈ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലോ സ്കൂളോ ഉണ്ടാകും അത്തരത്തിൽ ഹോസ്പിറ്റൽസിനും സ്കൂൾസിനും ചുറ്റും സൗണ്ട് ഫ്രീ സോൺ ഫ്രീ ഏരിയാസ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് വഴി ക്രാക്കേഴ്സ് നമ്മൾ പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടിക്കുന്നതിന് പെർമിസിബിൾ സൗണ്ട് മാത്രം അനുവദിക്കുക ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈമിങ്ങിൽ മാത്രം ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഉപയോഗിക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് വഴി നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദ മലിനീകരണം ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് തടയാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് വിച്ച് ഗെറ്റ് പൊല്യൂട്ടഡ് മോസ്റ്റ് ഇസ് വാട്ടർ വളരെ കൂടുതൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതും എന്നാൽ വളരെ കൂടുതൽ പൊല്യൂഷൻ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ആണ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ സോ ഹൗ ക്യാൻ വി ഡിഫൈൻ ദിസ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ദ അൺഡിസയറബിൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ ഓർ ബയോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് വാട്ടർ ബോഡീസ് ഈസ് കോൾഡ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ ജലാശയങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് ഡിസയറബിൾ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ കെമിക്കൽ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടോ ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടോ ഉള്ള അവയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന വാട്ടർ ബോഡീസ് നമുക്ക് ശുദ്ധജലം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജലം ലഭ്യമാകുന്നതിനുള്ള പ്രധാന സോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണ് പോണ്ട്സ് ലേക്സ് സ്ട്രീംസ് റിവേഴ്സ് എസ്റ്ററീസ് ഓഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ വാട്ടർ ബോഡീസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം The Government of India has passed the Water Prevention and Control of Pollution Act in 1974 to safeguard our water resources. It was established in 1974. Where are you from the first time that these water bodies are polluted? Sewage waste, whether it's in our homes, or in our hospitals, or in our industries, is a waste of water. വേസ്റ്റ് യാതൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഇല്ലാതെ യാതൊരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അവയെ തരം തിരിക്കാതെ തുടർച്ചയായിട്ട് ജലാശയ തൊട്ടടുത്തുള്ള ജലാശയങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുക്കി വിടുന്നതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ്റെ പ്രധാന സോഴ്സ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ധാരാളം നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലാണെങ്കിലും മറ്റ് പത്രവാർത്തകളിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ വളരെ പരിചിതരാണ് ഈ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സോഴ്സുകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യർക്കുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് എന്തിനെയും വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് വെള്ളത്തിനാണ് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴുക്കി വിട്ടാൽ കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ എവ്രി വേസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി വാഷ്ഡ് ഔട്ട് ബൈ വാട്ടർ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് വേസ്റ്റും വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴുക്കി വിടുന്ന ഒരു പ്രവണത നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മിയർ സീറോ പോയിൻ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് സ്വീച്ച് അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻറ്റി പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ജലത്തിൽ 0.1% പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്യുവേജ് കലർന്നാൽ പോലും ദാറ്റ് ബിക്കം അൺഫിറ്റ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ യൂസ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് വാട്ടർ അതൊരു പ്യുവർ വാട്ടർ സോഴ്സ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്യുവർ വാട്ടർ അവിടെ നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റും ശുദ്ധ ജലമാണ് പക്ഷെ അതിനകത്ത് കലർന്ന ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് നോക്കൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റ് ആണ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാകാം സസ്പെൻഡ് സോളിഡ്സ് ആകാം സാൻഡ് അതായത് മണ്ണ് സ്ലിറ്റ ചെളി ഒക്കെ ആകാം അതല്ലെങ്കിൽ കൊളോയിഡൽ മെറ്റീരിയൽസ് ആകാം എന്തിൻ്റെ എങ്കിലും ഫീക്കൽ മെറ്റീ മാറ്റേഴ്സ് ആവാം ബാക്ടീരിയ ആവാം പേപ്പർ ഫൈബേഴ്സ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ തുണി ആവാം ഡിസോൾഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആവാം ന്യൂട്രിയൻസ് അലിഞ്ഞു ചേരാൻ കഴിയുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് ആകാം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് അത്രയും ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും that water source is unfit for human use appo water pollution undagunnadinte intensity etratholam aanu
primary treatment and secondary treatment under the nengal ki pariyam. So each treatment na we we usually use two steps. That is the primary treatment. Engine ani sewage waste na gatta. Orla impurities maatu na thane. Primary step is that it involves the physical separation of impurities. Namko perki maatan kariyin na thane gatta na namko edittu maatan kariyin na solid waste ne okay. Edittu maatu na thane namko ipo dharaalam. Pudagalam, Nadigalam, okay, nama kita itu terutama dengan sekolah itu, dan NSS ini bahagian mai itu macam okay. Nengal ada adit tulah jalan sehinggal, bandar tulah plastik waste macam macam itu, dan okay, orang nada budi kalau dengan sekolah itu cedah terendah. Apa dengan anda cedah? Sahaja nak di dalam, nama kita terima jalan sehinggal ini, dan edit macam kari inna waste ni, nama kita edit macam ke yang ada cedah. Ada satu primary treatment an. Secondary treatment involves the removal of dissolved salt. If you have to remove the salt, 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 nitrates, phosphates, other nutrients, toxic materials, organic compounds. If you have to remove the salt, we have to remove the salt, we have to remove the salt. That is the process of the secondary treatment. Secondary treatment. अपन इतर इतने लोगों का ट्रीटमेंट जगह ले लूँडे याना साधारण ना गदी ले वाटर पोल्यूशन और एक पारिदी वैरी इंगले नमक का तड़ेया नहीं इटा साधी की ना था एंड एंड दिन आना नमले इतने में ट्रीटमेंट इच्छे एंडी वैरी ना था लेकिन एंड आना नमले वाटर पोल्यूशन के इफेक्ट्स एंड के याना uh, domestic sewage contain biodegradable organic matter along with bacteria and other microorganisms. We have waste in the waste. We have waste in the waste. We have waste in the waste. We have Oru jalan sehitil anda, enna dene suji pikyar, alengil enna dene alabu namuk tayren nada biochemical oxygen demand enna oru pradipasa mana. That is BOD. BOD e kurucum engal oru pakshe manselaki thunda agami dene monne. It is the it is possible to estimate the amount of biodegradable organic matter in sewage water by measuring the BOD. That is biochemical Oxygen demand. Orang jalan sehat ini le, biochemical oxygen demand arin nado beri. Alangkah aduh, etre inda ena arin nado beri. A jalan sehat itu etre matram biodegradable waste inda. Dah itu alingnya cairan kari ena waste inda ena nampak estimate ni ana itu sahdikin. Enda ana ini BOD. BOD refers to the amount of oxygen required by aerobic decomposers for the biochemical degradation of organic matter in water. ஒரு ஜலாஷேத்தில் அடங்கி இருக்கின்ன biodegradable ஆயிட்டுள்ள அதை இது அழிகான் கழியின்ன பதார்த்தங்களே அழிகிக்கியான் எத்திரமாத்ரம் oxygen ஆன ஆ ஜலாஷேத்தில் microbesினும் bacteriaக்கும் வேண்டது என்னது இன்னை அழவான biochemical oxygen demand கொண்ட புத்தேசிக்கின்னது நீங்கள் கரியம் சாத்தாரனா ஜலத்தில் அலிஞ்சு சொருந்திருக்கின்னாலிங்கள் அவைடாவிஷத்தினுள்ளாவிஷத்தினுள்ளாவிஷத்தினுள்ளாவிஷத்தினுள்ளாவிஷத்தினுள்ளாவிஷத்தினுள்ளாவிஷத்தினுள்
ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഒരു പുഴ ഒഴുകുമ്പോൾ സ്വീജ് ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ് അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് കോർണർ ചിത്രത്തിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് കോർണറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സ്വീജ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ ഒരു ഭാഗത്ത് സ്വീജ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ചുമന്ന നിറത്തിലുള്ള ഒരു ലൈൻ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ്റെ അളവാണ് നീല വരയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ബി ഒ ഡി ബയോകെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് ഏറ്റവും പീക്കിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഫിഷ് പോലുള്ള മറ്റ് ജീവികൾ നശിക്കുന്നു എന്നും അവിടെ സിംബോളിക്കായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നോക്കൂ ആ ഡയറ പുഴ ഒഴുകുന്നതനുസരിച്ച് സ്വേജ് ഡിസ്ചാർജ് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ബയോകെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡിൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും ഒപ്പം ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഒരു ജലാശയത്തിൽ ബയോകെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുകയാണ് അതായത് ബയോകെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് കൂടുതലുള്ളൊരു ജലാശയം ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈലി പൊലൂട്ടഡ് മൈക്രോ ഓർഗനിസംസ് കൺസ്യൂം എ ലോട്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ദർ ഇസ് എ ഷാപ്പ് ഡിക്ലൈൻ ഇൻ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫ്രം ദ പോയിന്റ് ഓഫ് സ്വേജ് ഡിസ്ചാർജ് ആ സ്വേജ് ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടായ ഭാഗത്ത് ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ്റെ അഭാവം ഒരുപാടുണ്ടാകും കാരണം അവിടെയുള്ള ഓക്സിജൻ മുഴുവൻ ഈ മൈക്രോ ഓർഗനിസംസ് ഈ സ്വേജിനെ അലയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കുകയും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ഒരു ബയോകെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് ആ ഭാഗത്ത് എവിടെയാണോ ഈ സ്വേജ് ഡിസ്പോസൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുക അല്ലെങ്കിൽ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ഡിസ്ചാർജ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഭാഗത്തുള്ള ഫിഷസ് പോലെയുള്ള അക്വാട്ടിക് ക്രീച്ചേഴ്സിൻ്റെ നാശത്തിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യും സോ ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഇൻ അവർ വാട്ടർ ബോഡീസ് ആൻഡ് അനദർ ഫിനോമിനൻ റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഇസ് ആൽഗിൽ ബ്ലൂം presence of large amount of nutrients in water also causes excessive growth of free fly floating algae called algal bloom which imparts a distinct color to the water bodies algal bloom gal undaguna jalashayangalde pratheegatha avayile etti cheruna nutrients inde alavu koodal aayirikku adayidu chedigalkko allengil algalkko okke valarunadin aavashyamaya nutrients tharaalamulla jalashayangal aayirikkum ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സീറോ പോയിന്റ് വൺ പേഴ്സൻറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി പോലും അൺഫിറ്റാക്കും ഹ്യൂമൻ യൂസിന് അത്തരം പ്യുവർ ജലാശയങ്ങളെ അത്തരത്തിൽ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ ആൽഗകളുടെ എക്സസീവ് ഗ്രോത്ത് ജലാശയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫിനോമിനെയാണ് നമ്മൾ ആൽഗൽ ബ്ലൂം എന്ന് പറയുക ചില ആൽഗകളുടെ നിറമനുസരിച്ച് ജലാശയത്തിൻ്റെ നിറത്തിനും ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ചിലത് ബ്രൗൺ കളറിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അത് ഗ്രീൻ കളറിലൊക്കെ ആയിരിക്കാം അത് ആൽഗകളുടെ ഏത് ആൽഗയാണോ അവിടെ ഉള്ളത് അതനുസരിച്ച് അതിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം ഈ ആൽഗൽ ബ്ലൂം ഓൾസോ കോസസ് ഡിറ്റീരിയോറേഷൻ ഓഫ് ദ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഫിഷ് മോർട്ടാലിറ്റി അവിടുത്തെ ജലജീവികളുടെ നാശത്തിന് ഈ ആൽഗൽ ബ്ലൂമും കാരണമാകാറുണ്ട് സം ആൽഗെ ആർ എക്സ്ട്രീംലി ടോക്സിക് ടു ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില ആൽഗകൾ വളരെ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള വിഷവസ്തുക്കൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതായാവും അവ അത്തരത്തിലെ ജലം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനും മറ്റ് ആനിമൽസിനും വളരെ ഹാംഫുൾ ആയിട്ട് മാറാറുണ്ട് സോ ആൽഗൽ ബ്ലൂം ഇസ് ഓൾസോ അനദർ ഇഫക്ട് ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷന് കാരണമാകുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സസ്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചതാണ് ടെറർ ഓഫ് ബംഗാൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഐക്കോർണിയ ക്രാസിപ്പസ് എന്ന ഒരു സസ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അസെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് വളരെ ഭംഗിയുള്ള പൂക്കളും വളരെ രസകരമായ അതിൻ്റെ ഇലകളും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട നമ്മുടെ വാട്ടർ ബോഡീസിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സസ്യമാണ് ഐക്കോർണിയ വാട്ടർ ഹയസിന്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ സസ്യം നമ്മുടെ വാട്ടർ ബോഡീസിനെ മലിനപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വളരെ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ വളരെ പെട്ടെന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ധാ
വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇത് വാട്ടർ ബോഡീസിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയാണ് ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ദ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ക്രീച്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് അക്വാട്ടിക് ക്രീച്ചേഴ്സ് ഇൻ ദ വാട്ടർ ബോഡി വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ്റെ മറ്റൊരു ഇഫക്റ്റാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ഫ്രം ഹൗസസ് ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആർ ലൈക്ലി ടു കണ്ടെയിൻ മെനി അൺഡിസയറബിൾ പാത്തജനിക് മൈക്രോ ഓർഗനിസംസ് രോഗകാരണങ്ങളായ ധാരാളം പാത്തജൻസിനെ കുറിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ധാരാളം അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വളരെ ഈ ഒരു നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ രോഗകാരികളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമുക്കറിയാം ഇത്തരം പാത്തജനിക് ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം മൈക്രോ ഓർഗനിസംസ് ഈ ഇത്തരം വേസ്റ്റുകളിലൂടെ വാട്ടർ ബോഡീസിൽ എത്താനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് സോ അത്തരത്തിൽ എത്തുന്ന സ്വേജ് കറക്റ്റായിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള സ്വേജ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഓഫ് സീരിയസ് ഡിസീസസ് ലൈക്ക് ഡിസൻട്രി ടൈഫോയിഡ് ജോണ്ടിസ് കോളറ എക്സെട്ര ഇത്തരത്തിലുള്ള ധാരാളം അസുഖങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഡൊമസ്റ്റിക് വേസ്റ്റിൻ്റെ ഡൊമസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്വേജ് ഫ്രം ഹോം ഹൗസസ് ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് അത്തരം സ്വേജ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ബോഡീസിലേക്ക് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി കാരണമാകുന്നു സ്വേജ് ഫ്രം ഇൻഡസ്ട്രീസ് നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് വേസ്റ്റുകൾ അല്ലാതെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റും ധാരാളം വാട്ടർ ബോഡീസിലേക്ക് എത്താനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റിലൂടെ എത്തുന്നത് വളരെ പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഹെവി മെറ്റൽസ് എത്താനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കാറ്റ്മിയം മെർക്കുറി പോലെയുള്ള ഹെവി മെറ്റൽസ് ധാരാളമായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റിലൂടെ നമ്മുടെ വാട്ടർ ബോഡീസിൽ എത്താറുണ്ട് അവ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇഫക്ട്സ് ദ ആർ മച്ച് മോർ ദാൻ ഡൊമസ്റ്റിക് സ്വേജ് ഡൊമസ്റ്റിക് സ്വേജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള മാരകങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത്തരം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് നമ്മുടെ വാട്ടർ ബോഡീസിൽ എത്തുന്നത് വഴി ഉണ്ടാകാറുള്ളത് അത്തരത്തിലൊരു ഫിനോമിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഐ തിങ്ക് യു ആർ ഓൾ ആർ അവെയർ ഓഫ് ദിസ് ടേം ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ so increase in concentration of a toxic end at successive tropic levels is said to be biomagnification or biological magnification food chain ne kuriche ningal kaiyna paadangalil padichittunde ore tropic level ilem jeevil ninnu adutha jeevilike oorjam kaimaatam cheyapedugeyanu cheynadu itterathilulla tropic levelgalilekku pogumbolum chela toxic aayittulla chela substances galude alavu koodunna oru prathibhasam adana biomagnification namukku onnu nokkam idu enginaanu idu sambhavikkya biomagnification allengil jaivika vardhanavu ennu parayna ee phenomenon jeevigalil undagunnathu enginaanu ennu namukku nokkam this happens mainly because a toxic substance accumulated by an organism cannot be metabolized or excreted and it is thus passed on to the next higher tropic level in the food chain the sadharana sambhavikkunnathu ee industrial waste nodoppam okke jalashayangalil ettuna itterathilulla toxic aayittulla ee chemicals oru kaaranavashalum oru jeevil ninnu metabolize cheyado allengil edengilu uvaabu cheya pravartanangal vadi vikhadikkapedugayo adu allengil visarjikkapedugayo cheyada varumbo ഓരോ ട്രോപ്പിക് ലെവലിലേക്കും മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഓരോ ട്രോപ്പിക് ലെവലിലും ഉള്ള ജീവികളുടെ കോശങ്ങളിൽ അവയുടെ അളവ് കൂടി കുമിഞ്ഞു കൂടുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ സാധാരണ ഡി ഡി ടി പോലെയുള്ള കെമിക്കലുകൾ ഇത്തരം പ്രതിഭാസത്തിന് വളരെ നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ ചിത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക ഇത് ഒരു അക്വാട്ടിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു അക്വാട്ടിക് ഫുഡ് ചെയിനിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏറ്റവും താഴെ ഏറ്റവും താഴെ നിന്ന് തുടങ്ങുക നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാമല്ലോ ട്രോപ്പിക് ലെവൽ ഒന്നാമത്തെ ട്രോപ്പിക് ലെവലിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഏറ്റവും താഴെ ജലമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ജലത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക അക്വാട്ടിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഡി ഡി ടിയുടെ അളവ് സീറോ പോയിൻ്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ പാർട്സ് പ ബില്യൺ വെള്ളത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇറ്റ് ഇസ് പാർട്സ് പെർ ബില്യൺ ഒരു ബില്യണെ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സീറോ പോയിൻ്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രം ഡി ഡി ടി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ജലാശയ ജലാശയമാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് ലെവലായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ ആ ജലാശയത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് ലെവലിലെ ജീവികളായ സൂ പ്ലാങ്ക്ടൻസിൽ എത്തിയപ്പോൾ 
ഈ ഡി ഡി ടി അവയുടെ കോശങ്ങളിൽ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ആയിട്ട് മാറുന്നു കാരണം ഡി ഡി ടി ഒരു കാരണവശാലും ഒരു ബോഡിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വിഘടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ഇവ തൊട്ടടുത്ത ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് സ്മോൾ ഫിഷസ് ഈ സൂ പ്ലാങ്ടൻസിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്മോൾ ഫിഷസിൽ എത്തുമ്പോൾ ദാറ്റ് ബിക്കം സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ഓഫ് ദയർ ബോഡി അവയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ആയിട്ട് മാറുന്നു എഗെയിൻ ആ സ്മോൾ ഫിഷസിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാർജ് ഫിഷസിൽ എത്തിയപ്പോൾ ദാറ്റ് ഗെറ്റ് കൺവേർട്ട് ടു ടു പാർട്സ് പെർ മില്യൺ നോക്കൂ അവയുടെ ശരീരത്തിൽ ടു പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ഭാഗം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡി ഡി ടിയുടെ അളവ് കൂടി ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ ലാർജ് ബേർഡ്സ് വിച്ച് ഫീഡ് ഓൺ ദിസ് ലാർജ് ഫിഷസ് ആ ജലാശയത്തിലെ മത്സ്യങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കുന്ന സസ് ചില പക്ഷികളിൽ എത്തിയപ്പോഴോ അവയുടെ അളവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ആയിട്ട് മാറി അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ പാർട്സ് പെർ ബില്യൺ മാത്രം ജലാശയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡി ഡി ടിയുടെ അളവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ആയി അവയിൽ നിന്നുള്ള സസ് ജന്തുക്കളെ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ബേർഡിലെത്തിയപ്പോൾ നിരന്തരമായി ആ ജലാശയത്തിലെ ജീവികളെ തന്നെ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഈ ബേർഡ്സിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഇത്രയും അളവിൽ ഡി ഡി ടി കൂടുമ്പോൾ എന്താണ് ആ പക്ഷികളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻ ബേർഡ്സ് ദ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഡി ഡി ടി ഡിസ്റ്റേർബ്സ് ദ കാൽഷ്യം മെറ്റബോളിസം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഡി ഡി ടി അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കെമിക്കൽസ് ഒരു ജീവിയുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ബേർഡ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവയുടെ കാൽഷ്യം മെറ്റബോളിസത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡി ഡി ടി ചെയ്യുന്ന ദോഷമായ ദോഷകരമായിട്ടുള്ള ഇഫക്റ്റ് ഒരു ഒരു ബേർഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാൽഷ്യം മെറ്റബോളിസം ഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് ആയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക യെസ് ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദ തിന്നിങ് ഓഫ് എക്ഷൽ അല്ലെ അവയുടെ മുട്ടയുടെ തോടിൻ്റെ കനം കുറയും നിങ്ങൾക്കറിയാം മുട്ടയുടെ തോട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് കാൽഷ്യം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ കാൽഷ്യം മെറ്റബോളിസം ശരിയായി നടക്കാത്ത ഒരു പക്ഷിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുട്ടയുടെ തോടിൻ്റെ കനം കുറയും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത്തരം കനം കുറഞ്ഞ മുട്ടകൾ തോടുള്ള മുട്ടകൾ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ സംഭവിക്കുക മുട്ട പൊട്ടിപ്പോവും അല്ലെ പ്രിമച്ചുവർ ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് എഗ്സ് നോർമലി എഗ് ലേയിങ് ആയിട്ടുള്ള അത്തരം ജീവികളിൽ കാൽഷ്യം മെറ്റബോളിസത്തെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് എഫക്ട്സ് ദ തിന്നിങ് ഓഫ് എക്ഷൽ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദ ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് പ്രിമച്ചുവർ ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് ദിസ് എഗ് ആൻഡ് കോസസ് ഡിക്ലൈൻ ഇൻ ദ ബേർഡ് പോപ്പുലേഷൻ അപ്പം എന്താ അത് അതിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അത്തരത്തിൽ മുട്ട നോർമലായിട്ട് കാൽഷ്യം റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഷെല്ലോട് കൂടിയ മുട്ടയിടാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ദാറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദ ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് ബേർഡ് പോപ്പുലേഷൻ ബേർഡ് പോപ്പുലേഷൻ കുറയുന്നതിന് കാരണമാകും സൊ ദിസ് ഇസ് എ മേജർ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസ്ഡ് ടു വാട്ടർ ബോഡീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് പോലെയുള്ള ഈ ഇത്തരം കെമിക്കൽസ് വാട്ടർ ബോഡീസിൽ എത്തുന്നത് കൊണ്ടുള്ള വളരെ ദോഷകരമായ ഒരു ഇഫക്റ്റാണ് ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ സൊ നൗ ലെറ്റ് ഇസ് ലുക്ക് ഫോർ ദ അസൈൻമെൻറ്റ് ഹെവി മെറ്റൽസ് ആർ ഓഫൺ ഡിസ്ചാർജ് ടു വാട്ടർ സോഴ്സസ് ത്രൂ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്വേജ് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഹെവി മെറ്റൽസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്വേജ് വഴി വാട്ടർ ബോഡീസിൽ എത്താറുണ്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് സച്ച് ഹെവി മെറ്റൽ കണ്ടാമിനേഷൻ ഓൺ ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് also find out effects of heated sewage from thermal power plants thermal power plants il ninnu varuna heated sewage um industrial waste heavy metals adanguna industrial waste um mattum jalashayangalil ethumbol undaguna oru effect ne kuriche nammal discuss cheythu kazhinju ini endakke effects aanu itterathil endakke effects aanu ivakku undaakan sadikkunnathu ennu ningal kandupidikkan shramikkanam thank you